ഹായ് എവറിവൺ ദിസ് ഇസ് മീ രേഷ്മ അശോക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സി എ ഐ പി സി സി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ചാപ്റ്റർ ടു മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഐ സി എയുടെ പ്രാക്ടീസ് മാനുവലാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഞാൻ ബേസിക് ഫോമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മിനിമം മാക്സിമം റിയോഡ ലെവൽ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഇത് ഇത്രയും ഫോമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫോമുലാസും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പഠിക്കുക എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രാക്ടീസ് മാനുവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയും ഇത് എന്താണ് ടാബ്ലർ ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കാരണം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാം ഓരോ കോളം വൈസ് അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഓർഡർ എല്ലാം അതുപോലെ പഠിക്കുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹെഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അത് ഏത് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എമൗണ്ട്സ് കിട്ടിയെന്ന് കൂടെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും എയ്റ്റ് മാർക്സിന് എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലൊരു മാർഗിന് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് മാർക്സിന് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് ഫോമുലാസ് മാത്രം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അധികം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നും ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ്റെ തന്നെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാബ്ലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടാബ്ലർ ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എക്സാമിനറിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എളുപ്പവും കൂടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാർക്സ് നമുക്ക് മിസ്സായി പോകത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഐ സി എയുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പലതവണ പല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ആരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഫോമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ ഈസി എന്ന് തോന്നും പിന്നെ ചെന്നിരുന്ന് നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ എ